どうも、さっさんでございます。今日はですね、ちょっとした小ネタっていう感じなんですけど、こういうミニ三脚についての動画でございます。これはですね、ジョビーのゴリラポットっていうやつで、耐荷重3キロのモデルで、まあこれと同じやつか、ちょっとモデルが違うやつかわかんないですけど、カズさんがね、使ってたんで、えー、俺もね、ちょっと買ってみようと思って買ったんですけど、俺はね、これちょっと合わなかったんですよね、使ってみたら。何が合わなかったのかというと、これ思ったよりも、そんな持ちやすくなかったんですよね。あと、この足が自由すぎて、地面に置いた時に、これ水平を取るのがね、ちょっと難しいんですよ。まあここにね、自由運台とかつけたらやりやすくはなるんですけどそれだとねこれの重さっていうのが上がっちゃうんでちょっと俺的には合わなかったなっていうことで今回買ったのがこの2つでございます。まずこっちがマンフロットのピクシーっていうやつで今アマゾンで値段見ると1972円で売ってます。これね、すごい評価高くて、アマゾンで585件レビューあるんですけど、星がですね、4.4 なんですよ。で、もう一つがですね、同じくマンフロットのピクシーエボっていうやつ。このピクシーの上位モデルみたいな感じになると思うんですけど、これがですね、アマゾンで3442円で、えー、レビュー数が176件で、星が 4.1 ですね。こっちの方が評価は高いっちゃ高いんですけど、まあ、これもね、悪くはないっていうか、まあ、むしろ全然いい方だと思うんですよ。で、なんでこれ2個買ったのかというと、こっちの方が新しいし、機能性も高いんで、これでいいじゃんと思ったんですけど、結構ね、悪いレビューも多くて、すぐ壊れるとか、壊れたせいでカメラを落としちゃったとか、そういう気になるレビューがあって、やっぱ古い方がいいのかなと思ったんですけど、こっちだとね、どうしても機能的に劣るので、まあ、じゃあどっちも買って試せばいいかと思って、え、2つ買いました。で、これ上の方見ればわかると思うんですけど、これクイックシューとかが付いてるタイプじゃないんで、カメラの着脱にちょっと時間がかかると思うんで、一緒にですね、こちらも買いました。これも同じくマンフロットのクイックシューを取り付けるようなアウントみたいなやつ。まあ、これね、実際持ってみると結構重さあるんで、実際使うかわかんないですけど、まあ、今回はね、これも試してみたいと思います。はい。というわけで、こちらの3つ開封していきたいと思います。じゃあ、まずこのピクシーからいきますか。はい。こんな感じでございます。これ結構持ってみるとね、しっかりしてるな。プラスチックじゃないよな、これ。これ今、アマゾンの販売ページ見たら、ステンレスって書いてますね。すごいな、これ。かなりしっかりしてる。で、足の角度はですね、どっかで止まるとかなくて、本当に、ね、開くか閉じるかみたいな感じですね。うん。結構しっかりしてると思います。で、この上はですね、これ押せばいいのかなあ、こんな感じで押せばいいんだな。離すとまた固定されるみたいな。あ、これ結構使いやすそうだな。なんかね、俺レビュー見たら、このボタンが硬すぎるみたいな感じで書いてたんですけど、カメラを支えるんで、まあ、こんぐらい硬くてもね、別に俺は普通だと思いますけどね。はい、じゃあ続いてこちらのピクシーエボもね、開封したいと思います。はい、こんな感じで開封しました。こっちはね、この足の部分プラスチック製ですね。この下の方はね、金属製なのかな一応。ちなみにこっちはですね、このピクシーと違って、え、足の角度をですね、ここで切り替えられるらしいんですよ。この根元のスイッチ。今ね、あんまり開かない状態なんですけど、こんな感じ。この根元のスイッチを左にスライドしてやると、はい。こんな感じでね、かなり開きますね、広く。で、あと、このボタンみたいなやつを押して、引っ張ると、このね、足が長くなるんですよ。こんな感じ。これはね、まあ、使い用によっては結構便利に使えるのかな。ちなみにこの伸ばす足なんですけど、メモリみたいなやつが入ってて、切り替えられますね、長さ。で、このグリグリの部分なんですけど、ピクシーはね、これボタン式だったんですけど、こっちはね、えー、ネジみたいにこう止めるタイプですね。もう普通の自由運転みたいな感じかな。結構ガッチリ止まるな。うん、安心感ありそうですね。で、ピクシーはカメラの固定なんですけど、これをね、こうぐるぐる本体ごと回すだけだったんですけど、ピクシーエボの方は、この根元をこうくるくる回してやればいいんで、まあ、こっちの方がね、優れてると思います。ただ、こう持った感じは、こっちの方がね、細くて持ちやすそうな感じはしますね。この中で一番持ちにくいのはやっぱこれのような気がしますけど、ちなみにね、これのいいところもあって、足が自由なんで、結構ボコボコした面とかでも対応できるっていうのと、この足がすごい自由に曲がるんで、木とかポールみたいなやつに巻きつけて使うっていうこともできるし、あとこの足の底が磁石にななっっててるんんでで金属にくっつくつすよなのでこう横向きにペタってくっつけてここにカメラあるみたいな感じのなんか特殊なね撮影とかもまあ一応できるんでそういう面では優れてると思います。
じゃちょっとね重さも測りましょうかこういうのにねカメラつけて Vlog 撮るとかそういう人にはね重さも重要になってくると思うんでじゃあまずゴリラポットの、えー、耐荷重 3kg モデルいきますはいこれが 243g ですねで続いてピクシーいきますちなみにこれ Amazon では 230g って書いてますねはい。201g。全然違うんだけど。なんでそんな違うのって感じなんだけど。201g しかないよ、マジで。はい。じゃあ最後、このピクシーエボですね。これは Amazon の販売ページで、自重が 250g になってますね。じゃあこれいきまーす。はい。267なんでこんなマンフロットの製品バラつきあんの全然違うんですけど。えちなみにですね、これそれぞれの耐荷重は、まあ、これはね、さっきも言った通り3キロです。で、このピクシーエボは 2.5 キロなんですよ。まあ、なのでね、俺が使ってるような GH5 とか、まあ、そういうのもね、全然対応できます。ただ、このピクシーはですね、耐荷重1キロなんで、まあ、そんなにね、重いカメラつけらんないですね。まあ、俺もこれにカメラつけて Vlog みたいにして使うとしたら、本当にね、軽いレンズじゃないとダメだなと思ってます。はい、今手元取ってた GH5 を三脚から外したんで、これでね、ちょっとどんな感じかっていうのをつけて試したいと思います。ちなみにね、この GH5 にバッテリーと SD カード入った状態で、これがですね、オリンパスの、えー、焦点距離 12mm、40mmF2.8 同士のレンズなんですけど、これつけた状態で、えー、重さが 1153g あったんで、本当はね、このピクシーはもう対応できないはずなんですけど、まあ一応ね、できるのかどうかっていうのもね、試したいと思います。はい今つけてみたんですけどあ全然大丈夫そう耐荷重1キロってなってたけどあーちょっと動くかでも力入ったら動くけどまあこんなにね強く力入れないと思うんで基本は大丈夫そうですねこれでこんな感じで、えー、手持ちで撮影っていう感じかなピクシーいいかもしんない。これ結構ね、持った感じ、しっかりしてる感はあります。ただ、重さは越してるんで、えー、この組み合わせはね、推奨はしないですけど。じゃあ、続いて、このピクシーエボー行ってみましょうか。これはね、取り付け、この丸いダイヤルみたいなやつ回すだけなんでね、結構簡単ですね。これね、角度はやっぱピクシーの方が簡単に変えれるな、ボタン式の方が。ちょっとこれ、いちいち巻いたりするのはめんどくさいですね。はい、こんな感じになりました。ああ、いいね。あ、ピクシーエボの方がいいか、やっぱ。うん、俺的には結構しっかり持ってるし、重さもね、あんま変わんないような気はしますね。ただ俺さっきも言ったんですけど、アマゾンの評価で、なんかこの底についてるネジが取れて、この根元のやつからポロって取れて、カメラごと落ちるみたいなレビューがあったんで、ちょっとそれは怖いんですけど、今ね、つけてみた感じでは全然大丈夫そう。しっかりしてる。感じありますね当たり外れかなやっぱあとねせっかく買ったんでこれもね試してみましょうかねちなみにこれ重さ測ったら 145g あったんでピクシーはねちょっと厳しいと思うんでピクシーエボにつけてみたいと思いますはいまずこれをここにこんな感じで固定しますするとですねこのクイックシューだけを外せるようになるんでこんな感じでねこう簡単に取れますで、これをカメラに固定しますはいこんな感じでねカメラの底面に取り付けたんで、えー、これをガシャッと。はい。これでハマりましたね。で、なんかこの安全レバーみたいなやつ最後に、こうやっとけば取れないようになるらしいです。やっぱちょっと重いな。これはやっぱなくてもいいっちゃいいような気がしますね。機動力がね、だいぶ下がるような気がします。はい。ということで、私、ササンの中で結論出ました。やっぱり一番使いやすいのは、このマンフロットのピクシーエボにカメラをね、近づけした場合ですね。これが一番いいんじゃないかと思います。これはね、GH5 とオリンパスのレンズつけて、結構重くてもしっかりしてるし、持ちやすいし、まあ、この足もね、開けるし、一応ね、これ伸ばした状態でも持って、こうやってね、やることもできますね。これでね、結構画角広く見せることもできるんで、いいんじゃないかと思いますね。まあ一番俺の中でね気軽に撮影したいってなったらやっぱこの全フォン6でこうやってねフリップカメラにして自撮りとかっていうのが一番楽なんですけどでその次が何かっつったらこの RX100M7 この前買ったカメラこれとねシューティンググリップの組み合わせで本気で撮影するっていう時はこのピクシーエボこれがいいんじゃないかなと思いますまあ、もちろんこれ手持ちの自撮り用途だけじゃなくて本来はこうやってね卓上三脚とかミニ三脚みたいにして使うやつなんでカメラやってる人とか YouTube やってる人はね一つ持っておくと結構便利なんじゃないかなと思います今日紹介したミニ三脚の Amazon の販売ページ動画の概要欄に貼り付けておきますので気になった方はですねぜひチェックしてみてくださいということで今回は以上でございます次回の動画でまたお会いしましょうバイバイ